சித்திரம் பார்க்க இருப்பது நச்சு ஒரு இன்டர்வியூ வண்டு முருகனா இருந்த என்னையே மகத்திலேயே மீச்சி மீச்சி நண்டு முருகன் ஆக்கிட்டாங்கடா வணக்கம் இவன் தந்தன் வரக்கூடிய நச்சின் ஒரு இன்டர்வியூ பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் வழக்கமாக நம்ம ஸ்பூஃப் அது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் சென்சிபிளாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுகவினுடைய ஒரு வழக்கறிஞர் சரவணன் உள்ள சந்திக்க வந்திருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் அதாவது இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் அவர் மேலே வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு பெண் வந்து இந்த மாதிரி அபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சம சம்மந்தமாக நடந்தக்கூடிய விசாரணையில் வந்து அவர் மேலே எந்த குற்றமும் சொல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விசாரணை அறிக்கை வந்துருச்சு குழு கொண்டு அதில் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பெண்கள் அமைப்புகள் வந்து போராட்டம் அது மாதிரிலாம் இறங்கியிருக்காங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் கூட வந்து சில பேர் வந்து அனுமதி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அது என்ன தான் சார் நடக்குது அந்த இஷ்யூ இல்லை அதாவது இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி மீது ஒரு பாலியல் புகார் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் கீழே வேலை செய்த ஒரு பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயற்சித்தார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு அது பெரிய அளவில் வந்து வெடித்தது நீதித்துறையின் மீது கழங்கம் கற்பிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரும் நீதி அரசரே வந்து அவர் தலைமை நீதிபதியே வந்து இது வந்து நீதித்துறையை முடக்குவதற்காக சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு இதை வந்து இப்படியே விட முடியாது இதுக்கு பின்னால் யார் இருக்காங்க அப்படின்றத கண்டறியணும் அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு அமர்வுகளில் வைத்து அதை எல்லாமே விசாரித்தாங்க இல்லை அதில் பல விமர்சனங்கள் எழுந்தது அதாவது இப்போது நம்ம நீதித்துறையை பார்த்தோம் அப்படின்னா நீதிமன்றங்கள் நீதி அப்படின்னாலே இரண்டு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அடிப்படை இயற்கை நீதின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இரண்டு விஷயங்கள் அதாவது வந்து நோ மேன் கேன் பி அ ஜட்ஜ் ஆஃப் இஸ் ஓன் காஸ் அதாவது நாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்க இதில் வந்து நம்மளே வந்து நீதிபதியாக இருக்க முடியாது கரெக்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து என்ன வேணால் நோ மேன் ஷுட் பி கண்டம்ட் அன்ஹேர்ட் அதாவது யாரையுமே வந்து கேட்காமல் ஒரு நீதிமன்றம் அப்படின்னா இரண்டு பேர் இவர் ஒரு பக்கம் பேசினா அவர் ஒரு பக்கம் பேசினா இரண்டு தரப்பையும் கேட்ட பிறகு தான் எந்த முடிவுக்குனாலும் வரணும் ஒரு த ஒருத்தரை மட்டும் கேட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இயற்கை நீதிக்கு முரணானது அது வந்து நீதியே கிடையாது என்பது தான் அடிப்படை உலகம் ஃபுல்லாக எந்த அவர்கள் எந்த நீதியை மாதிரி பரிபாலனை முறையை ஃபாலோ பண்ணாலும் இதுதான் அடிப்படை இதை மீறிட்டாங்க இது ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னாலே அந்த தீர்ப்போ இல்லை அது அதை அதை ஒட்டி வரக்கூடிய எந்த உத்தரவோ வந்து சரியல்ல அப்படின்றது தான் உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா முதல் நாள்லே வந்து தலைமை நீதிபதியே அந்த இதில் இருந்தார் அந்த தலைமை நீதிபதியே இருந்து அவர் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த புகாருக்கு வந்து அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய விமர்சனம் எழுந்தது இப்போது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு மூன்று நபர்கள் கொண்ட உயர் நீதி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கொண்ட கமிட்டியை வந்து நியமித்தாங்க இது வந்து விசாரிக்கும் இவர்கள் வந்து விசாரித்து சொல்வார்கள்னு அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் வந்து அந்த நீதிமன்ற அந்த கமிட்டி முன்னாடி அப்பியர் ஆகி என்னால் வந்து நான் வந்து இவங்கக்கிட்ட வேலை பார்த்தேன் அவங்க வந்து அந்த உச்ச நீதிமன்றத்துடைய பெண் ஊழியர் நான் வந்து இவங்கக்கிட்ட வேலை பார்த்துருக்கேன் அவங்கக்கிட்ட போய் என்னால் தனியாக அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு சொல்ல எனக்கு பயமாக இருக்குது என்னால் முடியல எனக்கு பதட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்னால் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து ஒரு லாயருடைய உதவி வேணும் இந்த என்கொயரியில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஒரு எப்படி ஒரு நியாயமான கோரிக்கைன்னு சொல்லலாம் பட் அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அதை அலோவ் பண்ண மாட்டோம் லாயரோட உதவி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதுவும் ஒரு பெரிய விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது அதுக்கப்புறம் அதே கமிட்டி முன்னாடி வந்து திரு நீதிபதி தலைமை நீதி அரசரும் போய் அதில் ஆஜரானார் ஆஜராகி அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து இதில் வந்து நீதி அரசர் வந்து தலைமை நீதிபதி எந்த விதமான ஈடுபாடும் இல்லை இது வந்து ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளான கடுமையான விமர்சனத்துக்குள்ளான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த என்கொயரி ரிப்போர்ட்டை வந்து நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் யாருக்கிட்டையும் அது சம்மந்தமாக தான் உனக்கு கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் அதாவது அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்காங்கன்னா குற்றம் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் மேலே குற்றம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவரை வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து தலைமை நீதிபதியாக பார்க்கக்கூடாது சட்டத்திற்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாமானிய குடிமகனுக்கு என்ன செய்யமோ அதை தான் அவருக்கும் செஞ்சுருக்கணும் அதுதான் மிகப்பெரிய விமர்சனத்துக்கு உள்ளே இருக்குது அதனால் போராட்டங்கள் மகளிர் அமைப்புகள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரியான விஷயம் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அந்த அதாவது இரண்டு விஷயங்கள் நோ படி ஷுட் பி கண்டம்ட் அன்ஹர்ட் நீங்கள் அதர் சைடை வந்து அந்த அம்மா வந்து நான் இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி போயிட்டாங்க
ஆனால் கிட்டத்தட்ட சவுக்கிதார் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும் அவங்க போட்டுக்கலே தவிர இது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் இப்போ தேனியில் வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது பெட்டிகளை வந்து மாற்றிருக்காங்க இது எப்படி சார் பார்க்குறது இது என்ன நடக்குது ஆக்சுவலாக இல்லை அதாவது கண்டிப்பாக வந்து தேர்தல் கமிஷன் இருக்குது உங்களுடைய இது தேர்தல் கமிஷன் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஜோக் போயிட்டுருக்கு எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஜோக் அப்படின்னா அதாவது வந்து தேர்தல் கமிஷன் வந்து பாஜகவோடு கூட்டணியிலலாம் சேரலை வெளியிலேருந்து தான் ஆதரவு கொடுக்குறாங்க போய் இன்னும் அந்த கட்சிக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக போய் சேரலை இப்படின்ற ஒரு நிலையில் தான் இருக்குது அந்த சுனில் அரோரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் இன்னொருவர் தேர்தல் ஆணையம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கேலி கூத்தாக்கிட்டாங்க ஜோக் ஜோக் இட்ஸ் அ ஜோக் அதாவது வந்து இந்த ரஜினி அதே மாதிரி இன்னொரு இதுவையும் பார்த்துருப்பீங்க சமூக வலைதளங்களில் ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த ஒரு படத்தில் வந்து இப்படி 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 கொடுப்பார் சிட்டு அந்த இதில் ஏதோ ஒரு படத்தில் அது என்ன படம் தெரியல அந்த படத்தில் அப்படி 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 கொடுப்பார் அதை போட்டு தேர்தல் கமிஷன் வந்து நரேந்திர மோடிக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளீன் சீட் கொடுத்துட்டே இருக்கான் ஒரு பத்து குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லியிருக்காங்க மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்டில் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இராணுவத்தினரை வந்து இழக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு ஏன் பேசுகிறாருனா அவருக்கு வேறு எதையும் பேசுறதுக்கு இல்லை ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் உங்களுடைய சாதனை என்னென்னா அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் வாய்ப்பு இல்லை அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நான் வந்து இருந்தால் அப்படி பண்ணுவேன் இருந்தால் இப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கதை விட்டு கொண்டு இருக்கிறார் இதே தேர்தல் கமிஷன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு நீங்கள் நம்ம தேனியை பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து தேர்தல் கமிஷனர் வந்து கூடுதல் பொறுப்பு வகிப்பது என்பது வரலாற்றிலே இல்லை மெட்ரோ வாட்டருக்கு இந்த இதுக்கு வந்து அவர் கூடுதல் பொறுப்பு வகிச்சிட்டு இருக்காரு அது எப்படி இது வந்து சாத்தியம் எதற்கு அவருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு அது வந்து அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கா இல்லை எதுக்காக இந்த கூடுதல் பொறுப்பு அதுதான் நம்ம இந்த தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நடந்த தேர்தலில் வந்து எப்படி ப பணம் அப்படியே மழையாக கொட்டியது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் தேனி தொகுதியில் சொல்லவே வேண்டாம் அதாவது தேனி தொகுதியில் தான் காசை கொடுத்துட்டு ஓட்டு போடலன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இல்லை ஓட்டு போடாதவங்க வீட்டில் போய் பணம் கேட்ட பிரச்சனையும் வந்தது அது என்னென்னா அதுக்கு தான் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் வந்து இவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுத்து மதுரை கலெக்டர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்தது எதுக்காகனா அந்த இதுக்குள்ளே போனாங்க அந்த அம்மா போய் எதை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த செவன்டீன் ஏன்ற ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க யார் யாரெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் ஓட்டு போட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் எந்த யாருக்கு ஓட்டு போட்டாங்கன்றது தெரிய முடியாது யார் யாரெல்லாம் ஓட்டு போட்டிருக்காங்கன்ற அந்த சீட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வச்சு காசு வாங்கி காசை வாங்கிட்டு நீ ஃபஸ்ட்டு ஓட்டு போட போனியா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணுறாங்க இப்போ இதில் இன்னொரு பெரிய தில்லுமுல்ல என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் அது அந்த அந்த டீ டீட்டா டேட்டா வச்சுருக்காங்க அதை இன்னும் இவங்க சீஸ் பண்ணல ஒரு குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யலை குற்ற வழக்கு பதிவு செஞ்சு அவங்க உள்ளேருந்து எடுத்துகிட்டு போன அந்த இதை வந்து சீஸ் பண்ணலை எடுத்துகிட்டு போனதாக சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இதை சீஸ் பண்ணலை தண்டனைனா காத்திருப்பு ஒரு பட்டியல் வச்சுருக்காங்க அவங்கள அவ்வளோதான் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு தேர்தல் கமிஷனை வைத்து கொண்டு நாம் வந்து என்ன செய்வது இது தேர்தல் கமிஷனே அல்ல இது வந்து ஒரு தில்லுமுல்லு கமிஷன் அப்படி தான் இருக்குது இதனுடைய நடவடிக்கை இப்போ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மோடியினுடைய பிரச்சாரம் அதாவது இது தேர்தல் கமிஷனுடைய பார்ட்னர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தன்னுடைய ஸ்டெப்ஸில் வந்து கீழே இறங்கி 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 ஒரு பிரதமர் எதாவதெல்லாம் பேசி ஓட்டு கேட்கக்கூடாதோ பிரதமர் எதெல்லாம் பேசக்கூடாதோ அவ்வளோ செய்கிறாரு நீங்கள் இப்படி ஒரு பிரதமர் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து அச்சே தின் அப்படின்னாரு வளர்ச்சி பாதை மினிமம் கவர்னன்ஸ் சாரி மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்ஸிமம் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பல வேடிக்கை வார்த்தைகளை வந்து இது பண்ணார் அவர் கூட வந்து பல அறிவு ஜீவிகள் வந்து அவரோட இருந்து மோடி வந்தால் நாட்டில் தேனும் பாலும் ஓடும் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் விடிவு காலம் வந்துடும் அப்படின்னாங்க ஆனால் கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய அநியாயம் நடந்திருக்கு மிகப்பெரிய கொள்ளை நடந்திருக்கு டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்ற அந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை தான் பகல் கொள்ளை அது ரஃபேல காட்டணும் ரஃபேல் கண்டிப்பாக ரஃபேல வந்து ஒரு நிறுவனத்திற்கு அருண் அனில் அம்பானி வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் எலெக்ஷன் டைமில் அதுக்கு வந்து பிரதி பலனாக வந்து கொடுத்தார் அதை விட பெரிய ஊழல் வந்து பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை அதாவது கபில் சிபல் வந்து ஒரு இது நடத்தினார் டா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் மூணாயிரம் லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் வந்து வெளிநாட்டில் அச்சிட்டு அதை வந்து இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸில் கொண்டு வந்து இறக்கி அது அது நல்ல பணமாக அது கல்ல
ஒரு மூணு லட்சம் கோடி ரூபா கவர்மெண்ட் அடிக்கிறாங்க நான் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபா அடிச்சுக்க மாட்டார்னு அதுதான் அதுதான் மிகப்பெரிய ஊழல்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஜக அவருடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை டெல்லியில் கட்டியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வருமானம் மட்டும் வராத தெரியாத இதுலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வருமானம் மட்டும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு மணி அதில் தெரியாத சோர்சஸ் யாருன்னே தெரியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்திருக்கு அதுதான் சொல்கிறாங்க டிமானிட்டைசேஷனையும் நீங்கள் வந்து இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்னு இவங்க யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணிங்கன்னா எல்லா கருப்பு பணமும் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வெளிப்படையாக சொல்லணும்னு சொல்லி வந்துருச்சுன்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து இந்த பாஜகவின் அரசினால் பயன்பெற்றவர்கள் பயன்பெற்ற அந்த கார்பரேட் முதலாளிகள் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் டிமானிட்டேஷன் நல்லா பயன்பெற்றவர்கள் எல்லாரும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பேடிஎம்னு ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கம்பெனியோட விளம்பரத்துக்காக இவர் வந்து ஆஜராக இருக்கார் இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையினால மிகப்பெரிய லாபத்தை சம்பாதிச்சது குளித்தது யாருன்னா பேடிஎம் பேடிஎம் அவரும் பிரதமரும் மிகப்பெரிய நண்பர்கள் ஸோ இப்படி தான் வந்து மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது இந்திய மக்களை பொறுத்தவரை என்னன்னா நீங்கள் வந்து அவர்களுடைய பாக்கெட்டில் கை வைக்காத வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அவர்களுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கு குழாயில தண்ணி வராது மட்டும்தான் வந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து சம்பளம் வருது இந்த வருஷம் இந்த 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 வருஷம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சேன் அடுத்த வருஷம் அது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஆகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுக்கிறேன் மீதி என்னால் ஒரு மூணாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ண முடியாது நான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த பண மதிப்பிழப்புக்கு நடவடிக்கைக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாருடைய பணமும் வந்து சுருங்கிச்சு யாருக்கிட்டும் பணம் கிடையாது பண பல வியாபாரங்கள் வந்து முடங்கின எல்லாம் வந்து நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தவங்க எல்லாமே வந்து முடங்கி விட்டார்கள் ஸோ அந்த கோவம் அப்படியே வருது மக்கள்கிட்ட கோவம் வருதுன்னா அதனால தான் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் இது மிகப்பெரிய இது ஐம்பது நாட்களில் வந்து பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை வெற்றி பெறவில்லை என்றால் என்னை தீட்டு கொளுத்துங்கள்னு சொன்னார் நம்ம போய் அதை எதுவும் பண்ண முடியாது பட் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவர் வந்து அதை எவ்வளோ பெரிய இதாக சொன்னார் இப்போ ஒரு வார்த்தை பேசுகிறாரா ஏதாவது இதில் ஸோ மக்கள் யாரும் இதை பற்றி கேட்கக்கூடாது இப்போ நான் ஏன் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இந்த தரம் தாழ்ந்த விமர்சனமும் வருது இல்லையா எதுக்குன்னா மக்களுடைய அட்டென்ஷன் எல்லாத்தையும் டைவெர்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒருத்தனை தரம் தாழ்ந்து பாடுறா என்ன மோசமாக பேசுகிறான் பாடுறா மோடி இப்போ நம்ம வந்து அவரை வந்து பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையில் நீ ஏமாத்திட்ட நீ ஊழல் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி நம்ம அவர் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு வந்து ராஜீவ் காந்தி ஊழல்வாதியாக செத்து போனான் பாரு அப்படின்னா ஐயோ என்ன ஏன் செத்து போனோம் பற்றி இப்படி பேசுகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து அந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை பற்றி பேசலை மக்களை எது பாதிக்குது அதை பற்றி பேசலாம் நம்மளை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுறது இதுதான் இவர்களுடைய தாற்பயம் ஆனால் மக்கள் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவர் என்ன பேசினாலும் எவ்வளோ தரம் தாழ்ந்து பேசினாலும் அவருடைய மதிப்பு தான் குறைய போதே தவிர மக்கள் வந்து அவருக்கு ஓட்டு போட தயாராக இல்லை ஏன்னா நேற்று ராம் மாதவ் பேசியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த ஜென்ரல் செக்ரட்டரி பாஜக தனி பெரும் மெஜாரிட்டியோடு வர முடியாது பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் ஆ பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் அது எவ்வளோ பிலோ டூ ஹண்ட்ரட்ன்றாங்க சில பேர் பிலோ ஒன் எயிட்டின்றாங்க க சந்திரசேகர் ராவ் வந்து காங்கிரஸோட அலையன்ஸ்ன்றாரு அவருடைய பரம எதிரிகள் குமாரசாமியோட பேச முயற்சி செஞ்சிட்ருக்காரு காங்கிரஸுக்கு அதை ரீச் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து அப்படியே மாறிடுச்சு ட்ரெண்டு 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 மாறிடுச்சு இதை தெரிந்து கொண்டவர்கள் ஒன்று மடை மாற்றணும் மக்களுடைய கவனத்தை எதிர்கட்சிகளுடைய கவனத்தை இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஆத்திரம் கோவம் ஆத்திரம் என்னடா ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவோம் மோடி மோடின்னு ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னா போன தடவை என்னெல்லாமோ சொன்னாங்க ஹர்ஹர் மோடி கர்கர் மோடினாங்க கடவுளுக்கு இணையாக அவரை ஒப்பிட்டார்கள் அவதார புருஷன் அப்படின்னாங்க இப்போது மோடியை பற்றி அந்த அந்த இது இல்லையே அவருடைய கூட இருக்க ஒரு ஒரு வெஸ்டட் குரூப் ஆங்கில ஊடகங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் அவரே அவரை வந்து பெரிய அதாவது எந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு தீவிரவாதியை வேட்பாளராக நிறுத்துகிற அளவுக்கு அவங்களோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பிரகியா பிரகியா தாக்கூர் அந்த அளவுக்கு மோசமாகிட்டாங்க ஆங்கில ஊடகங்கள் வந்து அந்த பிரகியா தாக்கூரை வந்து அப்படி தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்கு ஏதோ அந்த அம்மா வந்து நாட்டுக்காக வெடிப்பில் வெயிலில் வந்துருக்கக்கூடிய
அரசுடைய இது வந்து நம்ம பெருமையாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது வந்து மருத்துவத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு எட்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் மதுரை அரசு மருத்துவமனையிலேயே ஒரு அரை மணி நேரம் மின்சார நிலையம் அஞ்சு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அதாவது மோடி எங்கள் டாடி என்று புலங்காங்கிதம் அடைபவர்கள் வந்து அவருடைய சாதனைகளை கொஞ்சமாவது ஃபாலோ பண்ண வேண்டாமா மோடியுடைய சிஷியன் யோகி ஆதித்யநாத் இருக்கார் யோகி ஆதித்யநாத்துடைய அந்த ட்ரெண்டு அவருடைய சாதனையை வந்து அந்த கோரக்பூரில் வந்து இது பண்ணது மிகப்பெரிய சாதனை அந்த சாதனையை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாமா தமிழ்நாட்டில் அதனால் இங்கேயும் அது போல் நடக்குது அதாவது இதுக்கு சுத சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஆமாம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை அவருக்கு வந்து பணம் சம்பாதிப்பது தான் மிகப்பெரிய குறிக்கோளாக இருக்குது எந்த இதில் எப்படி ஊழல் குட்கா ஊழல் முதல் நியமன ஊழல் வரை அவர் செயல்படாத ஊழலே இல்லை அவர் பண்ணாத ஊழலே இல்லைன்ற நிலைமையில் தான் இருக்குது எத்தனையோ இன்கம் டேக்ஸ் ரேடுகள் போச்சு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த ஐந்து பேர் மட்டுமே இல்லை இது மட்டுமே ஒரு கரண்ட் போனதுனால இறந்து போனது மட்டுமே சொல்ல முடியாது அரை மணி நேரத்தில் ஆ அரை மணி நேரத்தில் அது 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 மட்டுமே கிடையாது எய்ட்ஸ் இதை ஹெச்ஐவி வந்து மாற்றி போட்டது லைஸ்ட் பிளட்டு கெட்டு போன ரத்தத்தை ஏற்றி பதினைந்து பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க டெங்கு காய்ச்சல் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த அரசுடைய சாதனைகள் இந்த அரசு இருக்கத்தான் வேண்டுமா என்று நம் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அதற்கேற்றார் போல தான் இப்போ இந்த தொகுதியோட இந்த பதினெட்டு தொகுதி இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியோடைய தீர்ப்பும் வந்து அமைய போகிறது இப்போ இன்னொரு விஷயம் அந்த தொகுதி தீர்ப்பு அந்த எனக்கு இன்னொரு சில அதுக்கு வருது அதாவது தங்கத்தமிழ் செல்வன் தினாரன் பாட்டியில் இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து அவர் ஒரு வேட்பாளர் வேறு இருக்கார் அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே ரிசல்ட் வந்தோடனே நாங்களும் திமுகவும் சேர்ந்து எடப்பாடி அரசை கலைத்து விடுவோம் அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே வந்து தமிழிசை வந்து எல்லா பக்கமும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு 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 கூட்டணி மாதிரி அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனம் வைக்கும் போது அதே அந்த விமர்சனத்துக்கு உரிய ஒரு கட்சிக்காரர் இப்படி சொல்கிறாரு இல்லை அதாவது இதை இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது இந்த ஆட்சி அதிமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கடுமையான போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருப்பது சட்ட போராட்டங்கள் மக்கள் போராட்டங்கள்னு எல்லா வகையிலும் எல்லா ஊட எல்லா தரப்பிலும் வந்து போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருப்பது யார் அப்படின்னா திமுக ஆமாம் நம் தலைவர் வந்து அதை சிறப்பாக செவ்வனே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இவங்க வந்து எப்படின்னா கடைசியாக வந்து எல்லா முடிகிற நேரத்தில் வாங்க வாங்க சூப்பர் சூப்பர் நானும் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட நெல் இருக்குது என்கிட்ட உமி இருக்குது கொண்டு வா ரெண்டு பேரும் ஊதி ஊதி சாப்பிட்லாம் அப்படின்வாங்க அதை போல தான் நம்ம இது பண்ணி நம்ம திமுகவிலிருந்து ஒரு வெற்றி அப்படின்ற நிலைமையில் வந்து ஆட்சி அகல வந்து இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இப்போ வந்து நாங்களும் சேர்ந்து திமுக அந்த கிரெடிட்டை எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுதான் இப்போ அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்த அந்த மூன்று தேவை எம்எல்ஏக்களே தெருவில் விட்டாங்க அதுதான் சார் பார்த்தோம் நம்ம அதுதான் சொல்கிறோம் அதாவது அவங்க வந்து கிரெடிட் எடுத்துக்கணும் திமுகவுக்கு மட்டும் அந்த கிரெடிட் போயிடக்கூடாது ஏதோ அவங்களும் அதுக்கு வந்து ஏதோ பெருசாக சாதனை அவங்களுடைய வந்து சண்டை வந்து அதிமுகவோட அவங்க அதிமுகவை கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இதுலேயே இன்னொரு தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிடிவி தினகரன் வந்து அந்த பேச்சுக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க பேச்சாளர்களே சொல்லியிருக்காங்க தங்க தமிழ் செல்வனினுடைய சொந்த கருத்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவங்கள அம்மற்ற பேச்சாளர்கள்லாம் இதை இந்த கருத்தை சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ இது இது என்ன அவங்களுக்குள்ளேயே உரசலா இல்லை அந்த உரசலின் வெளிப்பாடு இதுவா தெரியல என்னன்றது தெரியல அதாவது நம்ம வந்து கூட்டணி அவர்களுடைய ரகசிய உடன்பாடுன்னா செந்தில் பாலாஜி வந்து அதிமுகவுக்கு திமுகவிற்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர்களுடைய ஒரு நெருங்கிய ஃபுட் சோல்ஜர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மே ரொம்ப நெருக்கமானவர் அந்த ஒரு படை தளபதியாக இருந்தார் அமமுகவில் அவரே வந்து அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதிமுக நமக்கு வந்திருக்கார் நம்ம அவர்களுடைய கூட்டணியில் இருக்கோம் அப்படின்னா அவரை ஏற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே கலைராஜன் இது போல் எத்தனையோ உதாரணங்களை நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது இவர் எதிர் கட்சியில் இருக்கவங்க எதையாவது ஒன்று சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து எதிர் கருத்து சொல்லிகிட்டே இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கலாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய பிஸியான செடியில் வந்து எங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னவங்களுக்கு மிகவும் நன